Hello, how are you? Hello, teacher. Good evening. Good evening. How are you? Good, and you? Fine, fine. And what did you do yesterday? I work. <gasps> yesterday? Yes. Sunday. Oh, Jose, oof. Difficult to work on Sunday. I don't understand. It's hard to work Sunday. Very hot today. Okay. okay. Alejandro, how are you? <laughs> Good evening, teacher. Good evening, Alejandro. Uh, I'm evening, Isidro. Fine, thank you. How are you today? Good, good. It's it's a really nice to be here with all of you today. <laughs> uh -huh. Great. <laughs> we have in the oh, despertar, teacher. Hombre, ya casi me quedaba sin la clase. Why, Alejandro? What happened? Uh, because we, I feel uh, really tired for the job. job. It was a really hard day. Ah, okay. Okay, you can see in the chat, we have two questions. How was your weekend? Oh my This God. is Saturday and Sunday. How was your weekend? And question number two, what did you do yesterday? The activities, okay. Did you work? Oh. Did you watch TV? Did what activities did you do yesterday? Okay. Oh my God! Yes. Hmm. My weekend it was really good because with all of the family, uh, we was uh, we were. Podríamos decir poniendo las cosas we navideñas. Put the thing Christmas. We were. We we was where? Well, no, no, we was. We were. We were putting what putting? Putting the Christmas decoration. Ah, uh, okay. We were putting the Christmas decoration. <laughs> ah, good, good. Okay. And for you, Felipe, how are you? Uh, hello, teacher. Good night. Uh, today, work very heavy. Um, Saturday, a little, little heavy. Go for the beach. And yesterday, in the beach in the hotel, the Cameron, for relax. Nice, good, good. The Cameron, right? Yeah. Mm -hmm. Relax. The drink. The food and the show. Very relaxed. Excellent, Felipe. Good. All right, guys. We are going to continue today the idea from finish unit one. If we remember, unit one is about the schedule. What do you do? Remember the questions? What's your schedule like? Do you remember the schedule? Do you remember the meaning schedule? ¿Qué significaba schedule? Es la, la rutina que hacemos a diario. That's right, the routine. So with your partner, you are going to read and you're going to put in the correct order for Joshua Burns, for Maya Black. And here we have the first one, the example for Brittany Davis, okay? This is from 1.13. 1.13. So you have four minutes with your partner to read and put into the correct order. Number one, number two, put in the correct form. Okay. 1.13.
Okay, good. Recording in progress. Aha, uh -huh. let's take a look. Okay. <laughs> we have any questions for Joshua? A, a lot of. Mm -hmm. So what was not for Joshua? What do we have? What's the order? He has breakfast, his number? Um, one oh, number three, number three. Number okay. I think that's uh, Indian. alguien tiene música, se escucha, están escuchando como algo de niña. Gracias. Uh -huh. He starts work, which one is he starts work. What number? Number four. Number four, okay. What about he eats dinner? You know, number five. Number five. He gets up? Number one. Okay, and he goes for a run? 
Number two. Number two. All right. Good. Let's take a look at the next one. What about Maya Black? What's Maya Black? What's she has dinner? Number three. Number three. Okay. She finishes work. Number two. Mm -hmm. Let's go with number two. She goes to bed. Five. Number five. Number five. Okay, okay. What about she goes to work? Number one. Number one. one. Okay, and she goes home? And four. Is four. Four. Okay. Let's take a look and we, we can check to see how our answers are. Okay. Yeah, you see? Pretty good. All our answers are correct. Very nice. Okay. Good job. Before we continue, are there any words you didn't understand? Any vocabulary is not clear? Clear. All is clear? All is clear. Ah, okay. Perfect then, let's continue. Everything is clear. Teacher, lo único que a mí ese ejercicio me, me, me solicitó un poco porque las preguntas, eh, ahí preguntan los uno, la dos, la tres, las cuatro, las cinco. Uh -huh. Sin embargo, en la rutina, en el cuadro que aparece ahí del schedule, uh -huh. no aparece pregunta U, o sea, acción uno, acción dos, acción tres. No están enumeradas realmente. Mente, no no hay que no va numerado uh -huh. es solo poner la, la acción que están haciendo en cada conversación nada más uh -huh. por ejemplo aquí ok aquí dice eh, ok what's your way what's your schedule well i get up at 5 30 entonces aquí vamos a ver ah he gets up es la primera acción que hace verdad después he says and go for a run before breakfast Vaya, aquí no aparece, aquí está go for a run. Entonces sabemos que esta va la segunda. Y así, solo de ir viendo qué es lo que dice y va poniendo la cuestión. No sé si... Por si, secuencia, ¿no? Sí. Sí, ajá. Sí, simplemente de secuencia, exacto. No es que vas a ver... Secuenciarlo. Ah, exacto, no es que va a ver la pregunta número uno, es esta, la dos, no, es como una conversación normal. Con, ok. Ajá, ¿qué, ¿qué hiciste hoy en la mañana? Ah, me, de, me desperté, eh, después me eh, bañé, me fui a... De, y así, es lo, la misma okay. idea, solo tienen que poner... Norte. Lo primero que hice, lo segundo, lo tercero, como Exacto. por ejemplo, uh -huh. ejemplo, ¿no? Y aquí fue hasta el quinto, ¿verdad? El primero, segundo, tercero, cuarto y quintas acciones que hicieron. Uh -huh. Ok. Ok, thank you. You're welcome, you're welcome. Sure. Sí, la verdad es que yo lo hice, pero me salieron algunos checks por ahí malos. Pero ahora dicen que muchas cabezas piensan mejor que una y ya, pues, corregido. <risa> Excelente. Y lo más importante es... Trabajo que, en equipo. Exacto, que quede claro por qué y cómo es que funciona. Uh -huh. Ok. Mm. All right. Let's take a look. So... Today, we are going to learn the vocabulary for places in houses and apartments, okay? Esto, hoy lo que estamos viendo son, por ejemplo, los cuartos en la casa, en el apartamento. Eh, before we continue, does anyone live in an apartment? ¿Hay alguien que vive en apartamento? No. No. I know. Okay, okay. Good, good. Okay. Uh, let's see. Okay. Eh, como para que sepan culturalmente, la idea de un apartamento es diferente en los Estados Unidos que aquí. Aquí un apartamento es caro. En los Estados Unidos el apartamento es más barato que una casa. Entonces cuando la gente dice, oh, vivo en un apartamento, normalmente el apartamento es que es menos costoso que cuando te dicen, ah, yo vivo en una casa. 
un poco diferente de El Salvador, ¿verdad? Porque en El Salvador normalmente los apartamentos son más caros que, los, que las casas. It depends. It uh -huh. depends. It depends. That's right. Y, no. y, y, yeah. Depend you you live in the city or you live in the country in the country is is campo. Entonces, si usted vive en la ciudad, sí puede ser mucho más barato eh, un apartamento. Pero si vive en el eh, en, en el campo, sale más barato vivir en una casa que en un apartamento de ciudad. No, no te entendí cómo ahí porque en el campo no hay apartamentos. Exacto. En el campo tiene casa. Entonces le sale mucho más barato vivir en la casa que en un apartamento de una ciudad. Eh, por eso mismo. O sea, eh, eh, no depende de, 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 de qué ciudad está. Ajá, ah, ya, 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 ya entendí. Sí, sí, sí. Ajá, exacto. Porque vivís en, en el campo, solo vivís de la tierra. Entonces agarras, ¿quieres mango? Agarras un mango. <risa> no, 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 no. Viviendo en Estados Unidos. <risa> eh, 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 viví en Estados Unidos, eh, por darle un ejemplo, un apartamento de New York. En Nueva York. Por ejemplo, de, de 1500, un sencillo de tal vez lo mucho en los estados. Por ahí anda. En cambio, si usted. Pues, eh, ¿Ustedes lo escucharon o se les. No, no, ¿verdad? Ahí, se desvaneció. Yo, yo he vivido ahí. Ya, de, ya desapareciste, Felipe. <risa> en. In New York, the apartments are too expensive. Yes, in New York, very expensive, the apartments. Very expensive. Pero es lo que eh, Felipe tal vez entendió mal. Eh, porque si buscas una casa en Nueva York, es bien cara. O sea, no estamos hablando de ciudades diferentes. En el mismo lugar, una casa, un apartamento, en el mismo lugar, las casas son más caras que los apartamentos. Apartamentos. Sí. Exacto. Ajá. Exacto. No estamos hablando, por ejemplo, ah, yo vivo en, en Kansas, en el medio de la nada, comparado con yo vivo en Chicago, en el centro de una ciudad. O sea, una casa en Chicago y un apartamento en Chicago, la casa va a ser mucho más caro que un apartamento. Más cara. Uh -huh. Sí. A ver, ahí. Okay. Y en el Salvador. Yo creo, Ticha, que probablemente es porque como la casa tiene más extensión, es más grande y está escriturando el terreno, mientras que el apartamento se limita pues a al espacio, al área, no las paredes. Ajá. Uh -huh. Pero en El Salvador no. ¿Se han fijado? Usted va a buscar una casa en Merliot y busca un apartamento o aquí en Santa Tecla y los apartamentos son ciento y, y ciento diez mil, ciento treinta mil. Carísimo. Y busca una misma casa y puede conseguir una en setenta. Sí. Ajá. Por eso digo, en, en el mismo local es la idea. Pero eso es lo que vamos a ver okay. hoy. Esas palabras de cómo nos referimos, cuáles son las diferencias, cuáles son algunos cuartos que tal vez para allá existen que para nosotros no existen aquí. Cositas así que hay veces que okay. ellos tienen que nosotros no, ¿verdad? Entonces mm -hmm. vamos a ver aquí. Let's let's see the rooms for the house. Here, the house and the apartment. Hi, everyone. In this class, you'll learn vocabulary for talking about places in houses and apartments. Let's get started by listening and repeating. House. The house has two floors, a garage, and a yard. The first floor has a living room, a dining room, a kitchen, a laundry room, and stairs to the second floor. The second floor has a hall, three bedrooms, and a bathroom. Every bedroom has a closet. Apartment. The apartment building has a lobby and an elevator. Every apartment has a living room, a kitchen, a dining room, a bedroom, a bathroom, and a closet. Now it's your turn to practice the vocabulary that we just heard. I would like for you to describe your home. Every Okay, so let's look. What can be different? Well, in an apartment, they have different floors. For example, in a house, 
we have first floor and second floor. In an apartment, they don't have first floor. Normally it's the lobby, right? They have the lobby, they have elevators, they have different rooms, okay? Normally in a house, like in El Salvador, in a house we have a laundry room. What is the laundry room? What do you think is the laundry room? Cuarto de lavado, lavandería. Yeah, exactly. That's right. The washing machine and the dryer. Okay. Aunque en El Salvador casi solo es el washing machine, la lavadora, ¿verdad? El dryer casi uh -huh. no usamos porque están, el, el clima es, es suficientemente bien que no seca la ropa, right? So, that's normal. The laundry room. Muchos apartamentos en los estados no tienen un laundry room. Comparten uno, comparten un, en un piso o en el sótano, ahí van toda la gente a compartir, a, a lavarse la ropa ahí, the washing. So, now we're going to describe a little bit of what we have, okay? We're gonna make questions. Yes, no questions. ¿Se acuerdan la semana pasada vimos que es yes, no questions? ¿Qué, qué es lo que es diferente de un yes, no question? ¿Qué significa eso? Preguntas positivas y negativas. Exacto, positiva y negativa. Estas son las que solo usamos un auxiliar. Por ejemplo, eh, do you work? Are you a student? It's, esas son las que son las que vamos a ver ahorita. Ok. Todas estas son las, si se acuerdan, son estas. Do, does. Respuestas eh, cortas. Ajá, y damos las respuestas cortas. Ok. So, let's watch the video. Let's see. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to respond to yes or no questions in the simple present. Additionally, you'll practice a conversation about an apartment, which illustrates how this topic is used in a real life setting. Let's get started by listening to a conversation. My new apartment. This conversation illustrates how this topic is used in a real life setting. Let's listen and practice. Guess what? I have a new apartment. That's great. What's it like? It's really beautiful. Is it very big? Well, it has a big living room, a small bedroom, a bathroom, and a kitchen. Where is it? On Lakeview Drive. Oh, nice. Does it have a view? Yes, it does. It has a great view of another apartment building. Now let's try to understand simple present short answers. I would like for you to notice the chart on the screen. Do you live in an apartment? Yes, I do. No, I don't. Do the bedrooms have windows? Yes, they do. No, they don't. Does Chris live in a house? Yes, he does. No, he doesn't. Does the house have a yard? Yes, it does. No, it doesn't. We'll start on the left side of this chart. Let's look at the question, do you live in an apartment? The way we answer this type of question is by saying, yes, I do, or no, I don't. Okay. When responding to you. The most important, vamos a ver lo más importante de esta parte, es simplemente fijarnos en el auxiliar, el do, or it does. Okay. ¿Se acuerdan cuál es la diferencia cuando usamos do, cuando usamos does? El does lo utilizamos con el he, she, it. Correct. He, she, it. Ese es el does. Excellent. Yeah. Las demás son el do. Right? Mm -hmm. okay. I, you, we, and uh -huh. us. That's right. I, you, we, they. Okay. They That's, and us. Uh huh. That's do. Okay. I, you, we, they do. El does va a ser el he, she, it. He, she, it. Okay. Ahora, ¿cuál vamos a contestar? Si vemos que dice does, la respuesta lo mismo. Does or doesn't. Si la pregunta es do, la respuesta va a ser do. Or don't. All right. 
Acuérdense, ¿cómo es una forma fácil de acordarnos? Easy. Easy es si tiene, el, uh, si tiene una S, normalmente es plural, right? Son los plurales, vamos a tener do, ¿ok? En las cosas que estamos hablando. Si es singular, como Chris, Andrea, the house, vamos a tener una S, ¿ok? To make it easier. So, let's take a look at some examples, ¿ok? Aquí lo que me acabamos de mencionar, he, she, it, does or does it. I, you, we, they, do or don't, ¿ok? So, now we're going to practice some of these questions. Va, entonces, si yo les pregunto, do you live in an apartment? ¿Qué van a contestar? No, I don't. No, I don't. No, I don't. Okay. No, I don't. Okay. Si no viven en uno, así es. No, no, I don't. I don't. Okay. Y si viven en uno, sería, yes, I do. Yes, I do. Okay. Y ahí vamos a preguntar diferentes cosas de la casa, del apartamento, cosas así. Por ejemplo, ah, do the bedrooms have window? Ah, ok. ¿Qué son bedrooms? ¿Se acuerdan qué son bedrooms? Habitación o dormitorio. Correcto. Dormitorio. Uh -huh. okay. Y ahí, ahí preguntan, do they have windows? O sea, ¿tienen ventanas? Ah, ok. Yes, they do. No, they don't. Ok. Normalmente en El Salvador, yes, they do, ¿verdad? Yes, they do. They do. Yes, they do. Es raro el, el, la casa que tenga un cuarto que no tenga ventana. Ok. Aunque sea una va a tener. Okay. Solo el penal. Solo el penal. Ajá. <risa> oh, más con este calor no se puede tener sin ventana. <risa> <risa> That's right. Ok. So, ¿qué otras cosas pueden ver en la casa? Ok. Por ejemplo, do you have a washing machine? Do you have a TV? Do you have a computer? Okay. Yes. Do you have a sofa? Yes, I do. Yes, I do. Ok. Entonces, esas son las cosas que vamos a preguntar. Vamos a practicar. Van a pensar en cinco preguntas de, para poder hacerle a su compañero. Five questions. Five questions de do or does. Ok. Ahora sí. Yes. En la cultura americana, en los Estados Unidos, el orgullo de los, de los, de los señores eh, norteamericanos es al que tiene la casa más grande, a la casa que tiene más habitaciones. Es, mm. es la cultura de ellos. Mm. Ah, mi casa tiene cinco, habita cinco habitaciones. Depende, porque hay, yo, hay casas que... Yo creo que sería igual como acá, ¿no? Porque si aquí tú tienes una casa chiquita y el que tiene una casa grande, pues como que se, se siente un poco mejor porque tiene más espacio, quizá. Y acuérdate que depende de cómo son los cuartos, porque hay casas que, uy, tienen cinco habitaciones, pero todos son como que tamaño de closet, ¿verdad? Que solo la cama caben, ok. Y bosteza y estira los brazos, está tocando las paredes. Exacto. Y hay otras que dicen, ah, yo tengo tres habitaciones, pero puchica, hasta tienen sofá, cama, tienen ropa, o sea, tienen ah, hasta en el sillón. campo. Hasta tienen sillón sí. en su cama. Ahí, ahí en country. Su... Ajá. Así que, más que todo, simplemente de, de cómo te sentís, pero ese no, no hay problema. Okay. Lo que sí toman mucho orgullo, no sé si han visto, mucho orgullo lo, los americanos es en su jardín, en, en la grama, de, la, la grama que sea, verde, que sea verdecita, que cortada con las rayas. ¡Wow! wow. Uh -huh. Ok. Es como que, Igualito, El Salvador. <ríe> exactly, exactly. Ok. Pero son por las leyes. Acuérdate que la diferencia, Alejandro, para que sepan, para que entendan por qué la gente los cuida, es porque tú sos legalmente responsable de lo que está enfrente de tu casa, del área pública. Vos lo tenés que mantener. Si no, a vos te cae la multa. Si alguien se cae en la nieve, a vos te cae la multa porque es tu responsabilidad como ciudadano mantener la área enfrente de tu casa y atrás de tu casa. En El Salvador, 
la gente toma que a ah, ese problema de la ciudad, ese problema de la alcaldía, hay basura enfrente de mi casa, ese no es mi problema, hay que pasar el basurero. Allá no, vos te caes en la multa por no cuidarlo. Entonces, para que sepas que por, a veces no es que uno dice, no, ay, qué, qué chivo, no, no es porque ellos quieren, sino que porque están obligados a hacerlos. Okay. Ah, no sabía, teacher, que había una ordenanza de municipal de la City Hall. Sí, sí, sí. Y no creas que, la, la, que son 100 colones las multas. Ya estás hablando cada vez 100 dólares. No, saca, no tener la basura en orden, no tener la grama cortada, no tener tal cosa. No ten, ajá, son multas. Uh -huh. Debería que, aplicar para Salvador, ¿verdad? Tal vez así mejor algo. Tal vez, tal vez. Ahora vamos a hacer cinco preguntas con los compañeros. Five right. questions Let's do five it. answers. Okay, we're ready? Yeah, ready. Let's do it. Okay. Practice by making yes or no question or no way we answer this type of question. Does the house? Big living room, a small bedroom, a bathroom, and a kitchen. Where is it? On Lakeview Drive. Oh, nice. Does it have a view? Yes, it does. It has a great view of another apartment building. Now, let's try to understand simple present short answers. I would like for you to notice the chart on the screen. Do you live in an apartment? Yes, I do. No, I don't. Do the bedrooms have windows? Yes, they do. No, they don't. Does Chris live in a house? Yes, he does. No, he doesn't. Does the house have a yard? Yes, it does. No, it doesn't. We'll start on the left side of this chart. Let's look at the question. Do you live in an apartment? The way we answer this type of question is by saying, yes, I do, or no, I don't. When responding to yes or no questions, we will typically answer in this way. It's important that we recall a rule that I explained a few lessons ago. The auxiliary to use when forming questions and short answers in the simple present is the following. For the pronouns, I, you, we, and they, do, or don't. For the pronouns, he, she, and it, does, or doesn't. Now, if you see the example, do the bedrooms have windows? Because we're talking about bedrooms, plural, we're going to use the pronoun they and the auxiliary do or don't. So the answer can be positive by saying yes, they do. Or negative by saying no, they don't. Let's analyze one more example. Does Chris live in a house? Because we're talking about Chris, singular, and third person, we're going to use the pronoun he and the auxiliary does or doesn't. 
So the answer can be positive by saying, yes, he does, or negative by saying, no, he doesn't. Now it's your turn to practice by making yes or no questions and making short answers. Ask questions about the house. It's okay? More or less. More or less, more or less. Let's try, let's try together. Let's see if we understand how to make the question. Okay. ¿Quién puede hacer la número uno? Eso es. Yes, Linda, Linda está hablando y dice you in an apartment. ¿Qué sería? Number one, two, three, or four? Three. It's number three. Number three. three. Okay. Linda, you, do you live? Do you live in an apartment? Okay. What about here, Chris? No, I, I in a I house. Don't live. I, I don't, I don't live. I don't live. Number, number two. two. Okay. Number okay. Two. What about here, Linda? Mm, it's a yard. The does uh, have does, does uh, it is does does cual de los dos number four number four uh, number, number five, four. four okay number four okay. does it have yes yeah. does yard is it is hard se puede utilizar jardín o patio jardín, verdad, profesor el yard uh, exacto el yard is El jardín, bueno, el, la grama, no el jardín, porque eso eh, sería garden, wow. uh -huh, solo okay. la grama. O el predio, digamos, una cosa así. El patio. Uh -huh. El patio, porque, teacher, la grama es de grass. The grass, uh -huh. entonces, the yard es el patio. No, más que todo, esa pregunta es casi similar a la que me hiciste. De la piscina. Yes. Sí, es, es similar. Pero das had. cuando usted lo busca, teacher, en, eh, en, en traducción, pone jardín y le tira eh, yard como jardín. No, no, yard es, jard, yard es esto. Ya te voy a enseñar para no estar confuso. Esto es el yard, la parte de la, de la grama. Mira la, la parte de, frente. de la casa o incluso puede ser backyard. Pero te fijas que es el enfoque es toda esta grama. Eso toda es el yard. Grama. A lo mucho el yard eh, incluye alguno que otro arbustos, arbolitos, pero todo es eso, no son flores. Y aquí van a ver, por ejemplo, aquí hay backyard. Este es el backyard y es lo mismo. ¿Se fijan? Oh, sí. Es eso. Le, la especificación la pone cuando dice backyard, que Exacto. es la parte de adentro ah, de la casa. Uh -huh. Mi casa no conoce yeah. eso. <laughs> es yard, uh -huh. simplemente el área de, de la grama. Uh -huh. Nosotros aquí en El Salvador usamos jardín para referirnos grama, eh, que tenga frutales, que tengan tomate, no importa, pero para nosotros es lo mismo. Como una maceta. Uh -huh. Ok. What about here, Chris? Y colgada, y colgada, okay. todavía. ¿Qué puede contestar Chris? Yes, um, it does. Yes, it does. Yes, yes it, it does. does. Good, good. And here, Linda, that sounds nice. You alone? Do that you? Sound nice. Do you live? Number one or number number one? Number one. Number one. Okay. Here, no, I, I with my family. Oh. Uh, I don't, no, I don't like. live. I don't live. Or number I don't two. Live. Number, number one two. or number number two or number four. Number two. Number two. Number two. Number two. No, okay, okay. That sounds nice. Hmm. You any brothers or sisters? Do you how? Number three. Uh, number three. Number three. Yeah, man. Okay. Yeah. Do you? Do you have? 
do you have any brothers or sisters? And Chris, yes, I, I do. do. Yes, yes, I, I do. do. I or oh. sister. Two. Yeah. What number? Two. Two. Number two. Number two. Okay. Okay. Really? Your house, many bedrooms? The uh, house. Your house. Number one. House. Number one. Number one. Number one. Okay. Yes. It. it four. Yes, it. Number three. Number three, it, it does. It has four. Okay. Good. Then Linda. Linda says, ah, you, your own bedroom? Number two. You have number two. Okay. You have. Okay. And the last one, Chris. Yes, I, I am Two. really lucky. Two. Number four. four. Number four. four. Ah, okay. Let's see. Eh, la, la orientación para responder esa prácticamente es el singular y el plural. Cuando, cuando usted dice el do, cuando lo utilizamos y el does. O sea, it's clear. It's clear, ¿verdad? Porque el does nos queda claro de que does es solo para que he, she, or it. it. ¿Verdad? Mm -hmm. It's okay. Okay. Excellent. Okay. Very good. Very good then. Let's continue. Okay. Ahora vamos a ver vocabulario. Okay. De los muebles, los artículos. Furniture or household items. So household items. So furniture or household items. Uh, uh, ver que tenemos muchas cosas, ¿verdad? Muchas cosas en la casa que podemos tener. Algunos tenemos todos, algunos solo tenemos unas, algunos no tenemos muchos de estos, ¿ok? So, let's listen and vocabulary. Eh, por favor, pongan su micrófono en silencio, que no sé si alguien tiene el micrófono que hay mucha interferencia. Ok. Good. Hi, everyone. In this class, you'll learn vocabulary for furniture and other household items. Let's get started by listening and repeating the vocabulary. Armchairs. Stove. Curtains. Pictures. Clock. Bed. Table. Coffee table. Microwave oven. Refrigerator. Lamps. Sofa. Desk. Bookcase. Dresser. Chairs. Mirror. Rug. Television. Other vocabulary that is important to understand is kitchen, dining room, living room, bedroom and now let's practice using the vocabulary that we just heard by making statements about your kitchen dining room living room and bathroom okay primero vamos a ver kitchen está claro que es kitchen no. cocina. Cocina. cocina cocina excellent excellent kitchen muy bien y qué significaría dining room Comedor. Comedor. Okay, good. And living room? Dormitorio. La sala. La sala. Uh -huh. Living room is la sala. Good. Bedroom. Y bedroom is? Bedroom is. Es el dormitorio, la habitación. Exacto. Ahí son los dormitorios. Okay. Room. Good. Richard, yes? yo tengo una pregunta con respecto a esto y la he estado, me la he estado craneando. Eh, el baño o la ducha, donde tú tienes la ducha y el baño, no uh -huh. veo que no aparece el bathroom. Uh -huh. ¿Cómo que no aparece el bathroom? O, o, sea, o no es así como iría, bathroom. No, no, no te entendí la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? El baño. 
Bathroom. ¿Dónde está la ducha y el sanitario? Bathroom. Es un solo complemento. El baño. Es Veo el que bar. no aparece ahí. Aquí, aquí no aparece. Vamos a ver. El, creo que estaba Pero, en el... ¿Cómo sería? Sería el, el bath. Sería el bathroom. El bathroom. Sí, sí, sí. Sí. Ay, espérame. Si ¿Sí te acordás en el video anterior, en el video anterior, aquí en el de las apartamentos, ¿Dónde aquí está aparece. está el mapa de la casa? Bathroom. Aquí está. ¿Dónde está? Aquí. Está, ¿dónde, where, where is it? Ah, Every okay. apartment has Ahí. a living room. Aquí es. Es bathroom. Near the stairs. Ajá. Uh -huh. Bathroom. Near the stairs. Bathroom. Near the stairs. Ah, okay. Exacto. Sí. Y el otro aparece. Así está bien, pared. así se dice entonces, bathroom. Sí, así es, así es, bathroom. Ok, uh -huh. bathroom. Good, ok. So, ok. Hi, everyone. In this... Ok, entonces ya vemos que okay. los cuartos... Y... Es que en la filmina anterior estuvimos viendo las partes de la casa o el... En la y ahora vamos a ver lo que está inside the, the house, las inside cosas, the, ¿verdad? De las cosas, los objetos, lo que la gente. Los pone. objetos. Okay. Por ejemplo, armchairs, ¿verdad? Sofas, que es común en the living room, ¿verdad? The okay. bed, eh, okay. que es común en the bedroom, con el dresser. Uh -huh. Esas cosas, estas cosas son las que vamos a ver. Lo, ¿Cómo vamos a ver? Es cómo hacer. La... Ese... Dresser es donde van como las calcetas, tu boxer. Yes, yes, el correct. dresser. Yes. Oh, tus, tus calcetines, the socks. Lo, the socks. Lo que nosotros aquí conocemos como closet, por mm, decirlo así. Más o menos, solo que el closet. O gavetero. Sí. O gavetero. Okay. Uh -huh. Sí, porque el closet gavetero, ¿verdad? es más alto, es como la altura de uno o más. Sí. Uh -huh. Porque el closet, la palabra americana que de un solo se dice closet, ¿verdad? Exacto, closet. Nosotros decimos closet y es este la misma. Sería como el gavetero. Uh -huh. Y este es, es el closet. closet. Uh -huh. Sería el gavetero, creo. Algunos okay. creo que he escuchado la palabra como uh, tocador. Creo que tocador he escuchado también. Tocador. Uh -huh. mm. El tocador es el baño. <risa> <risa> so, ok. Ahora, ¿cómo hacemos la okay, oración? El, el tocador. Ok. ¿Cómo hacemos la oración? La oración es, la usamos con el cuarto primero. En este caso, my. My living room, my, my dining room. My. ¿Por qué my? Porque my significa mi. Mi dormitorio. Mi sala. Mi comedor. Ahí es my. Y después, ¿qué es lo que tenés en okay. tu sala, tu comedor? Va a ir, my living room has... A sofa, a rug, and a television. Ok. Se fijan que a diferencia, okay. a diferencia del español, no uso la palabra and después de cada cosa. No digo un sofá y un, y un, y un, no. Solo digo okay. a sofa, a rug, y al penúltimo, bueno, ya el último, le digo and y después and. lo último. All right. Okay. All right. So, vamos a practicar los cuatro cuartos. Kitchen, dining room, living room y bedroom. Antes de practicarlo, vamos a ver qué sería un ejemplo de el bedroom, ¿ok? O el kitchen. Vamos a hacer con el kitchen, ¿ok? ¿Qué hay ahí en el uh -huh. kitchen? ¿Cómo vamos a empezar la oración? Well, I have bueno. a refrigerator in my kitchen. Vaya, pero empezamos con al principio, ¿ok? My kitchen, my kitchen has, my kitchen uh, my, has a mac, micro, microwave oven. Ok, my kitchen has a microwave oven, está bien. My kitchen has a, a refrigerator. Microwave. Hmm? A microwave oven, siguen, siguen. A microwave oven. A stove. Stove. Uh -huh. Uh -huh. Somebody help me, please. ¿Qué más tiene en su cocina? A refrigerator. A refrigerator. A refrigerator. Okay, good, good. 
The dishes. Ah, dishes. 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 Mm -hmm. uh, um, the, <laughs> las tazas, the cups. The cups. Uh, ok, ok. Y ahí, ¿se pueden ser tan específicos o pueden hablar solo yeah. del de equipo? Eh, una equipo. tetera o, 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 o para hacer café, coffee maker, uh, tip. Ahí pueden ir tan específico como quieren o información en general. Entonces, in my kitchen, I have my wife. <laughs> Excellent. Also my wife. Ok, good. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Los cuatro cuartos, right? The living room, dining room, kitchen and bedroom. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Acuérdense, así como el ejemplo, my, ok, el cuarto, el cuarto que van a poner, ok, my has y las cosas que van a decir, ok. Ok, ahí, ahí está en el chat, por ejemplo. My bedroom okay, has a, a dresser, okay, a bed, and a closet. Right? My bedroom has a dresser, a bed, and a closet. Okay? Entonces, en este momento, les voy a dar un minuto para que escriban sus ideas, para que piensan y for, para que puedan preguntarme ahorita antes de hacer el trabajo en grupo. Empiecen su idea. My bedroom, my kitchen, my living room, my dining room. Cuatro cuartos, ¿ok? Si quieren usar, como mencionó el compañero, bathroom, usen bathroom, no hay problema. Lo importante para mí, cuatro cuartos y qué tienen esos cuatro cuartos, ¿ok? Así que anoten para que cuando pueden, cuando vayan al grupo, pueden hablar fluidamente. Ajá, ajá. ¿Qué pasó, Alejandro? Ok. ¿Hay alguien que tiene alguna pregunta? ¿Algún oh, sí, que... teacher, perdón, tenía apagado el, el, el <ríe> micrófono. Ok, ok. Ajá, Leandro. Veo que estaba dormido con los ojos abiertos, teacher, yo. ¿Por qué has y no had? Ah, my bedroom. Porque eh, cuando estás describiendo un cuarto, un cuarto, cuando lo ponemos en pronombre, va a ser it. Y it, como okay. it, y como usamos it, es singular, tenemos que usar la S, ¿verdad? Como con he, she, it. Entonces, it Porque has. estamos hablando de eso. Exacto. Uh -huh. Por ejemplo, eso, esto. Eso, esto, él, la. Uh -huh. Por eso. Ok. Uh -huh. En este caso, el cuarto, la sala. Ok. Uh -huh. Ready. Ready. Dining room. Eh, teacher. Yes. El, eh, my dining room, eh, las, el servilletero, lo que va en, el, en, la, en la table. Uh -huh. Is you. No, teacher. No, 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 no. Sería. No. Nap napkin. A napkin. Uh -huh. Esas son servilletas, napkins. Y lo que agarra todas las servilletas es napkin holder. Ahí está en el chat, napkin holder. Napkin holder. Uh -huh. Thank you. You're welcome. ¿Alguien más? ¿Alguna palabra, vocabulario que necesitan? 
ok, let's practice. Ahora, parte de hablar con los compañeros. All right. Podemos hacerlo fluidamente. Right. Ok. Primero, antes de ir al grupo, quiero que cada quien me dé un ejemplo. Ok, Julio, go. Uh, my, my kitchen has uh, cups, uh, dishes, uh, table, and chairs. Ok, muy bien. Solo, Julio, te voy a corregir que cuando estamos hablando con plural, por ejemplo, cups, chairs, no usamos a. A solo ah. es para una cosa. Por ejemplo, pero, a okay. table. Cuando dijiste a table, correcto. Pero my kitchen has cups, plates. Oh, okay. Ya lleva S. Uh -huh. okay. okay. Good. Thank Alejandro, you. one example. Go. Uh, okay. My bedroom has a bed, a TV set, or TV, a closet, and a sofa. Okay. Good. All right, let's see. Jorge, go. Uh, my bedroom has um, fun, one fun, mm -hmm. and computer, mm -hmm. and television. Okay, yeah. good, Jorge, good. Neftali. Sí, teacher. Living room, ¿qué dijo que era? Perdón. Living room, sala. Sala, oh. living room. My living room has a sofa. Y ya. Entramos a la yes. casa y solo un sofá. No hay tele, <laughs> no hay cuarto, no hay nada. O sea, no hay libros, no hay fotos, no hay nada. Solo hay un a sofá. Television. Sencillo, ese es la limpieza bien fácil. Por contarle no hacer limpieza, ¿verdad? Ok. La crisis, la crisis. A la crisis, cabrón. All right, Felipe. Mi compañero vive en un penal. My Go living ahead. room has a sofa, television, and windows. Correct. Very good. Te, muy bien, porque es windows, no a windows. Muy bien, porque plural. Good. Carlos Flores. Windows. Uh, my dining room has six chairs, a table, and napkin holders. Good. Okay, good. Jose René. My living room has a chair, a TV, a sofa, a table. Okay, good, Jose. La pronunciación es chair, chair, y TV en español. ¿Cómo decimos TV en inglés? TV. Televisión. TV. Television. TV. Yeah, television. Ahí me estaba con la TV. Uh -huh. <laughs> okay. All right, Jose. El otro José, uh, perdón. José Moss. Uh -huh. My living room has a sofa, bookcase, row, and a television. Ok, very good, very good. Roberto, go ahead. Sí, sí. My bedroom has a television, computer, and windows. Ok, very nice, good. Ulises. My living room has a mirror, a rock, a sofa, a television, and coffee table. Okay, good. La pronunciación rug. 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 Okay, okay. good. Dennis. Okay, my kitchen has sauce, sauce pens, mm -hmm. coffee maker, stool, cups. A spoon. Good. Remember? Stove. 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 What? Stove. 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 Mm -hmm. Stove. Okay. Salvador. Uh, my, rest, my bedroom has a TV, 
computer, uh, closet, uh, sport, uh, whiskey. Whiskey, ah, ok. <risa> Noqueado y a la cama. Ok, ok. Correcto. Okay. Good, good, good. Okay. Un relajante muscular. <risa> Así es. Yes. All right. Tú Teacher. sabes, Isidro. Claro, por supuesto. Tiene que haber algo relajante. Teacher, una pregunta. I have one question for you. Yes, Alejandro. Speaking about the kitchen, yo estaba seteado que el mueble donde se cocina, la cocina en español, le llamábamos kitchen. No, no, no. La, la, la cocina, la cocina eh, salvadoreña, ¿verdad? Correcto, pero ahora estoy viendo de que es stove. Stove, sí, vale, para, para estar claro, estufa es el stove, la cocina es el kitchen, el cuarto, el cuarto va a ser kitchen, donde se okay. cocina la estufa es stove. Oh, ok, pero propiamente hablando de la cocina como tal, que es el mueble donde mi esposa prepara mis alimentos para mantenerme contento, entonces mm. sí aplica y se dice kitchen. No, 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 no. Ok, no, no. Es que sí, necesito aclarar eso porque estaba viendo de que kitchen, estamos hablando del, del cuarto. El cuarto, el, el elemento el como cuarto. tal, el espacio. Exacto, ese es el espacio. Entonces, la, la cocina donde se prepara, ¿cuál es? Stove. Stove, ah, ok. Mm -hmm. Muchas gracias. Very thank you, teacher. You're welcome. You're welcome. Es todo. Ok. ¿Alguna otra pal pregunta, palabra, vocabulario para eh, bedroom, kitchen, living room, dining room? ¿O cosas que van en esos cuartos? Es gratis, uh, ¿verdad, no, teacher? <ríe> sí, no les voy a cobrar. La cocinar, no se máquina preocupen. de coser, como le dice. Salvador, la que tiene máquina? mueble. La máquina de coser, la que tiene mueble. Ah, ok. ¿Cómo Esa se llama se pronuncia? Sewing, sewing machine. ¿Lo puedes ver en el chat? Por sewing, cualquier cosa? Machine. sewing machine. Por... Sewing machine. Uh -huh. okay. Ma máquina de coser. Que en El Salvador es bien común que las casas tengan un sewing machine, aunque en los Estados Unidos oh. es sumamente irregular. Okay. The pronunciation of cortinas. Curtains. 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 Mm -hmm. Thank you. You're welcome. Okay. Vamos a pausar ahí. Mañana vamos a practicar There is or there are, ya vamos a ver cómo podemos describir que hay. Hay esto, no hay esto en nuestras casas o en nuestra refri, cosas así. ¿Ok? Ok. okay. Entonces, Teacher, yes. muchas gracias. Este día ha sido buenísimo. Gracias, Alejandro. Me alegra. Acuérdense que todos deben estar finalizados la unidad 1 hoy. 1 y 2. Y mañana vamos a finalizar la unidad 2. Ok. Oh. Ajá, porque Richard, cayó un mensaje el que día de unidos... hoy en WhatsApp, donde creo que nos dijeron, ¿verdad, compañeros? Que tenía que estar finalizada la una y la dos, que mañana hoy. las iban a revisar. Hoy no, sí, hoy para tiene... mañana. La uno y la dos, mañana tienen que estar finalizadas. Ah, ok. Uh -huh. Es que como en mi trabajo, así nos llevan, teacher, a la carrera. Sí, 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 exacto. Teacher, okay. eh, yes. I have a question. Yes, Felipe. Okay. Eh, no le check. 2.12 mhm mm uh, uh, Lorraine Nelson house in the number one mm -hmm. uh, it's not correct uh, uh, yo le puse wall burning stop pero no funciona ni poniendo la eh, con, eh, en minúscula o en mayúscula la W no, no es esa, esa no es la respuesta tenés que buscar otra cosa que hay uh -huh. Pero eh, no es, entonces no es dentro de las que dan como opción a ellos. Sí, okay. sí, sí. Ahí está dentro de la opción. Exacto. Pero no es wood burning stove. Solo hay cinco. Uh -huh. 
Así que ahí tenés o que... O sea que se repite alguna. No. Ninguna. Solo hay seis. Está three shares, many box, colorful, One, two, three, colorful four, paintings. Five. Exacto, hay seis y hay seis, hay seis respuestas. Y hay seis opciones. Al poner, eh, la única que queda libre es We're born in stop. Mm, entre no, todas. no. Ent hay otra. Entonces te confundiste en una. Ahí la, ahí la puedes revisar, pero sí, solo se utiliza una cada vez. ¿Ok? ¿Hay alguna que se pueda utilizar dentro de, de que quede bien en nosotros? Eh, no, todas se utilizan solo una vez. Pero todas las demás están buenas, teacher. Mm, no creo, porque entonces no, tu, no, no te faltaría una. Eh... ¿Cuál? Porque ya wood burning stove, se supone que la usaste en la letra B, la número uno. No. En entonces la, la letra en, B, en, número uno, está mala. Ah, esa, esa, esa es wood, burn, wood burning stove, pero de ahí en la, en la primera en Sandra Cisneros House, Uh -huh. There is a porch with a paint floor. Está bien. Vaya. En la segunda, there are color painting. Está bien. Sí. De, y en la tercera es, there are many books. Está bien. Sí. Eh, en la en Lorraine, que es la uno, la sí. única que me queda es wood burning stove, porque de ahí la dos es, there are. Correcto. Three ese, es, ese es wood burning stove. Pero te había entendido mal. Te entendí que la número uno de la parte uno. No. Y la un número uno de sí es wood burning stove. Esa es la respuesta. Pero entonces con esa eh, le, le tengo que poner ese como medio. Porque poniendo wood burning stove no funciona. Uh -huh. Tenés que poner la palabra tal y como está escrita en la lista de palabras permitidas. No puedes inventar de no ponerle la, el señal o las diferentes cosas. ¿Ok? Ok. okay. Ajá, porque la palabra. Teacher, es, ese wood burning es stop, ¿qué significa? ¿Ah? Eh, wood burning okay. stop, sí, eso me falta. Que, que, eh, nosotros, una estufa leña. Oh, ah. Okay. Es como la, la que okay. tienen en los sótanos, los, los americanos. No, las, que tienen, las que tienen para las pizzas, pensar las que, las que usan en las pizzas. Ah, ok, las, las artesanales. Pizzas. Exacto. Uh -huh. Ok, wood burning stop. Ok, gracias, Ticho. Gracias. Gracias, Ticho. Ya la pude resolver. Hey, excellent. All right, guys. Good night. Good night. Good night. All okay. of my friends. You too. Good night. Okay, good night. Good night, Ticho. See you tomorrow. See you tomorrow. See you. See good you. Night.